своей практике мы обращаем внимание на небольшие архитектурные явления, которые часто стихийные или не описанные, но являются частью нашего быта. Мы часто применяем метод полевого исследования, выходим на улицы, фотографируем, общаемся с участниками этих процессов и после этого осмысляем это в архитектурной форме. В этой работе нас заинтересовало такое явление, как стихийное преграждение дорог жителями территорий, на которых эти дороги находятся. Это происходит в условиях разрушенной инфраструктуры, когда часто непонятно даже, ну, где заканчивается дорога. Водитель иногда пренебрегает этими правилами, может срезать через дворы или через зеленые зоны, или парковаться там, где жителям это будет некомфортно. Поэтому возникают конфликтные ситуации. И в них правыми и неправыми могут быть и водители, и жители, конечно же. Нас интересуют больше от сами отношения, в которых действенным методом являются жест группой силы, установление бетонного блока, который невозможно сдвинуть физически человеку. Мы сделали иллюстрации в технике литографии, которые показывают, как менялось пространство. Литография — это вид печатной графики, в которой рисунок делается на камне. К четырем оттискам с изображением дороги мы добавляем последующие пристройки — блок и наше сооружение. Мы работали с существующим блоком, который преграждает дорогу реальным, и поставили целью как бы, переломить эту ситуацию. Мы пристроили еще 10 блоков таких же, которые образуют такую как бы лесенку, позволяющую преодолеть этот блок и частично возвращающую функцию дороги и символично переламывающую ситуацию. При этом мы не пытаемся изменить пространство для помощи одной из сторон конфликта. Мы скорее работаем с самим архитектурным языком такой борьбы за пространство.